வெல்கம் டு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா நான் அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கிறதுக்கு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் என்ற டெலகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஹெச்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதன் மூலமா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனல் உடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எயித் சம் பாக்க போறோம் கன்சிடர் தங்ஷன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜிஎஃப் எக்ஸ் ஹெச் எஃப் எக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இதுல மூணு சப் டிவிஷன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சப் டிவிஷன்ல பாருங்க எஃப் எக்ஸ் ஜிஎஃப் எக்ஸ் ஹெச் எஃப் எக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இது ஒண்ணு கம்மா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க அப்ப இது வரைக்கும் எஃப் எஃப் எக்ஸ் ஜிஎஃப் எக்ஸ் இது ஃபுல்லா அண்ட் ஹெச் எஃப் எக்ஸ் இது ஷோ தட் எஃப் ஆஃப் ஜி எஃப் ஹெச் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி எஃப் ஹெச் இது வந்து பிராக்கெட்ல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க அது வித்தியாசம் நம்ம என்னன்னு நம்ம சம்ம போடும்போது ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இன் ஈச் கேஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸ் தேர்ட் கேஸ் ஒரு ஒரு வார்த்தையும் புரிஞ்சுங்க ஈச் கேஸ்னா ஒரு ஒரு கேஸ் அதாவது ஒரு ஒரு சப் டிவிஷன்லயும் இது வந்து ஈக்குவல்ன்றத நம்ம இந்த எஃப் ஜி ஹெச் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷோ பண்ணணும் ப்ரூவ் பண்ணணும் தமிழ் மீடியத்திலயும் அதே தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எஃப் ஜி ஹெச் யூஸ் பண்ணி இது ஈக்குவல்ன்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் எய்த் சம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் இதுல நம்ம இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இது லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை மொத்தத்தையும் அசோசியேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க இது போல சாட்டிஸ்பை பண்ணதுனா எஃப் ஜி ஹெச் மூணு பங்கன் இருக்கா அது வந்து சாட்டிஸ்பை பண்ணதுனா அது மாதிரி த்ரீ பங்கன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்பை பண்றது வந்து அசோசியேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு தனியா எடுத்துக்க போறோம் அதுக்கடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு தனியா எடுத்து ரெண்டும் ஈக்குவலான்னு பார்க்க போறோம் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்லயும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிராக்கெட் குள்ளார இருக்குல்ல எஃப் ஆஃப் ஜி இதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கு அடுத்தது லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் மொத்தமா இருக்கா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஹெச் அது மொத்தத்தையும் யூஸ் பண்ண போறோம் அதுதான் இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் ஜி எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஜி எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதலாம் இல்ல எஃப் ஆஃப் இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதலாம் இதுல நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னு த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் கொடுத்திருக்காங்க அது எழுதியாச்சு இதை பார்த்தா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போல இருக்கா எக்ஸ் பதில் ஆனா த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இருக்கு இந்த எக்ஸ் க்கு பதில இந்த எக்ஸ் க்கு பதில த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் போடணும் போட்டாச்சு மைனஸ் ஒன்னு ரிமைனிங் இருக்கு அதை எடுத்தாச்சு சோ இதுல பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு கேன்சல் ஆயிடும் இல்ல ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆயிடும் ரிமைனிங் வந்து த்ரீ எக்ஸ் சோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ்ன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் எல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்றதுக்காக இது மாதிரி ஈக்குவேஷன் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் ஜி ஃபர்ஸ்ட் தனியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கு த்ரீ எக்ஸ்ன்றது கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஹெச் சேர்த்து கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் இது மொத்தத்தையும் கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுல இத இது போலயும் எழுதலாம் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதலாம் இல்ல ஹெச் மட்டும் சிம்பிளா எழுதுக்கு வேலை ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிருக்கோம் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஜி இது பிராக்கெட் போட்டுட்டு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிருக்கோம் இது நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டெப் எல்லாம் எழுதுவோம்ல அதே போலதான் இது மாதிரி மொத்தமா எழுதுவோம்ல அதுதான் இங்க எழுதிருக்கோம் எஃப் ஆஃப் ஜி அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அத ஒரு பங்கன் மொத்தமா ஒரு பங்கன் வச்சுக்கிறோம் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் உள்ளார எழுதிக்கிறோம் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் க்கு தனியா நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்தாங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு அதை எழுதியாச்சு இங்க ரிமைனிங் என்ன இருக்கு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இதுல பாருங்க இப்ப இந்த எஃப் ஆஃப் ஜி மொத்தத்தையும் ஒரு பங்கன் எடுத்துக்கணும் இங்க பாருங்க எஃப் ஆஃப் ஜி மொத்தத்தையும் ஒரு பங்கன் எடுத்து அதுக்கு எக்ஸ்ன்ற வேல்யூக்கு பதில எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ற வேல்யூ வருது இது எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ வந்ததுன்னா த்ரீ எக்ஸ் இதுவே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்ததுன்னா அந்த எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் சோ த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது செகண்ட் ஈக்வேஷன் இங்க யூசி
இதை யூஸ் பண்ணி இப்ப நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்க போறோம் அதாவது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஹெச் ஜி ஆஃப் ஹெச்ன்றது தேர்ட் இக்வேஷன் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அதை யூஸ் பண்ண போறோம் இப்ப இத இது போலையும் எழுதலாம் இது போலையும் எழுதலாம் இல்ல தேர்ட் ஸ்டெப் எஃப் ஆஃப் இது போல நம்ம பிராக்கெட் போட்டோம்னா இந்த ஆஃப் போடக்கூடாது அதனால தான் கேன்சல் பண்ணிருக்கேன் எஃப் ஆஃப் பிராக்கெட் ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எஸ் இந்த ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் மொத்தமா நம்ம தேர்ட் இக்வேஷன்ல கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோமா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் பண்ண மாதிரியே தான் அதே தான் தேர்ட் எடுத்து இங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இத பார்த்தோம்னா தெரியும்ல அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போல இருக்கா ஆனா அங்க வந்து எக்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதில எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு இருக்கு அப்ப இந்த எக்ஸுக்கு பதில த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு போடணும் அதுதான் இங்க போட்டிருக்கோம் ரிமைனிங் என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு அதை எடுத்து எழுதியாச்சு இது மைனஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்னும் பிளஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து फोर्थ ஈக்குவேஷன் வச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஒன்னு வச்சிருந்தோம் அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு फोर्थ ஈக்குவேஷன் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோமா இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு பாருங்க அப்ப ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு நெக்ஸ்ட் எய்த் क्वेश्चन செகண்ட் பார்ட் இதுல f of x g of x h of x அதுக்கான வேல்யூ மட்டும் மாத்தி இருக்காங்க சம் ஒரே மெத்தட் தான் ஃபர்ஸ்ட் f of g மட்டும் கண்டுபிடிக்க போறோம் இது நம்ம ஃபாஸ்டாவே பார்த்தறோம் g of x g of x வந்து 2x அப்ப 2x இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம் இத பார்த்தா f of x போல இருக்கு f of x க்கு x ஸ்கொயர்னு கொடுத்திருக்காங்க அதுல x க்கு பதில நம்ம 2x னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் x க்கு பதில 2x அப்ப x க்கு பதில 2x சப்ஸ்டிட் பண்ணா 2x the whole square னு வரும் 2 square 4 x square அப்படியே எழுதணும் so 4x square ன்றது தான் f of g of x அதாவது f of g க்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இத ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வெச்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது f of g of h உம் சேர்த்துக்கணும் இது போல நம்ம இதுல எந்த மாதிரி வேணாலும் எழுதலாம் இதுல ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் அதுதான் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர்னு எழுதியிருக்கோம் இந்த ஸ்டெப்பையும் இந்த ஒன் ஈக்குவேஷன் வச்சிருக்கோம் அதையும் பாருங்களா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இதுல எஃப் ஆஃப் ஜி இது மொத்தமும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கணும் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர்னு இருக்கு அவ்வளவுதான் இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாலே ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு அடுத்தது இங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் இருக்கா எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் இருக்கா அப்ப இந்த எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர்னு போடணும் அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்ல போட்டிருக்கோம் பாருங்க ஃபோர் அப்படியே எழுதிட்டோம் இந்த எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஹோல் ஸ்கொயர் போடணும் இதை எதை யூஸ் பண்ணும் யூசிங் ஒன் அதனால அப்படி எழுதிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஃபார்முலா நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் அதுல ஏட வேல்யூ எக்ஸ் பியோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஃபார்முலால எழுதணும்னா ஏ ஸ்கொயர் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இன்டூ ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஃபோர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்ப ஃபோர் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கணும் டூ இன்டூ ஃபோர் எயிட் எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இதுல ஃபோர்ன்றது காமன் எல்லாத்துக்கும் அப்ப எல்லாத்துக்கூடிய மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் இன்டூ எயிட் தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கணும் ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது செகண்ட் இக்வேஷன் இப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு டோட்டலா பார்த்தோம்னா எஃப் ஆஃப் பிராக்கெட்ல ஜி ஆஃப் எச் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிராக்கெட் எடுத்துக்கணும் அப்ப ஜி ஆஃப் எச் ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதலாம் இதை எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் சோ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் போல இருக்கா இது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்திருந்தாங்க டூ எக்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்களா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்ப எக்ஸுக்கு பதில இங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர்னு இருக்கு எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் அப்ப எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் அப்ப டூ இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே 2 into x, 2 into 4, 2x, 2 into 4, 8. So 2x plus 8 under the third equation வைச்சிக்கு ரோம். Right hand sideல ஒரு பகுதியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அது கடுத்து right hand side fullலா கண்டுபிடிக்கு போரும் f of g of h. இது நாம் எப்படி வேண்டும் எடுதலாம். இதில் final f of g of h of x நேன் எடுதிருக்கிறான். இதில் பார்த்தீங்க நான் g of h of x. இது நாம்
டூ அப்படியே எழுதிருக்கோம் ஏ ஓட வேல்யூ டூ எக்ஸ் பி ஓட வேல்யூ எயிட் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ன்றது எயிட் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா இதை நான் சொல்லிட்டேன் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் எயிட்ஸ் தேர்ட்டி டூ இந்த எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கணும் அப்படியே நம்பர் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் பிளஸ் எயிட் ஸ்கொயர் வந்து எயிட் இன்ட்டு எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் நம்ம ஏற்கனவே செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஒன்று கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் அதுவும் ஃபோர்த் ஈக்வேஷனும் பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவல் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் செகண்ட் பார்ட் முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் எயித் சம்ல தேர்ட் பார்ட் எஃப் எஃப் எக்ஸ் ஜி எஃப் எக்ஸ் ஹெச் எஃப் எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் மாறுது அதே போல கண்டுபிடிக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பிராக்கெட் மட்டும் எஃப் எஃப் ஜி அதுல ஜி எஃப் எக்ஸ் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஜி எஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இது வந்து எஃப் எஃப் எக்ஸ்ல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் எஃப் எஃப் எக்ஸ்ன்றதுல எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்ப இதுல எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் அதுதான் இங்க போட்டிருக்கோம் சோ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் எஃப் ஜி ஆஃப் ஹெச் சோ அதை வந்து நம்ம இது மாதிரி எழுதலாம் இதுல பார்த்தோம்னா ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது கடைசியா வருதா அந்த ஹெச் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எழுதிக்கணும் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இதை நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி எழுதுறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் யூஸ் பண்ணி எழுதுறோம் அதனால யூசிங் ஒன் ஒன்னு எழுதிருக்கோம் இதுல பார்த்தோம்னா எஃப் ஆஃப் ஜின்றது மொத்தமா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதை நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோமா அதுல ஆனா எக்ஸுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் நமக்கு ஆனா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு வருது அப்ப இந்த எக்ஸுக்கு பதில த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்ப இந்த எக்ஸுக்கு பதில த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இந்த எக்ஸுக்கு பதில த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் பாருங்க இந்த ஸ்டெப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இது எக்ஸ் எக்ஸுக்கு ஸ்கொயரு ஏன்னா இங்க ஸ்கொயர் இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் ரிமைனிங் இருக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல ஏ ஓட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் பி ஓட வேல்யூ ஃபைவ் இது ஏ இது பி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஃபார்முலா ஃபார்முலால ஏ ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் அப்ப த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டூ ஏ இன்டூ பி ஏட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் பி ஓட வேல்யூ ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதாவது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் வெளியே இருக்கு அதை அப்படியே எழுதிட்டோம் இதை மொத்தமா ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்கிட்டோம் புரியறதுக்காக நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் த்ரீ ஸ்கொயர் நைனு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிட்டோம் மைனஸ் டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி இந்த எக்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டோம் பிளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் வெளில இருக்கு அப்படியே எழுதிட்டோம் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ஒன்றும் செய்ய முடியாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டும் நம்பர் தான் மைனஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஒன் எழுதியோ இது வந்து செகண்ட் ஈக்வேஷன் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிப்போம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம மொத்தமாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் அதில் மொதல் பிராக்கெட்டில் இருக்கிறத எடுத்துக்கணும் ஜி ஆஃப் ஹெச் ஜி ஆஃப் ஹெச்சை இது எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் நம்மளுக்கு வெஸ்டில் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இதை பார்த்தோம்னா ஜி எஃப் எக்ஸ் போல இருக்குதா ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதில இதை ஃபுல்லாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இதை நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிச்சோம்ல அப்பயே இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சும் எழுதலாம் நான் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதுனால அப்படியே எழுதிட்டேன் ஸோ ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இது தேர்ட் ஈக்வேஷன் வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் ஜி ஆஃப் ஹெச் மொதல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஹெச் இதை வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் அதாவது தேர்ட் ஈக்வேஷனில் அதை எடுத்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் யூஸ் பண்ணியாச்சா ஸோ யூசிங் த்ரீன்னு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோம்னா இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போல இருக்கு பாருங்க இதை பார்த